Dobry wieczór Państwu. Chciałbym Was wszystkich serdecznie powitać na spotkaniu autorskim z Panem doktorem Mateuszem Machajem. W imieniu Stowarzyszenia Koliber Oddział Wrocław, jak i Instytutu Ministerstwa dzisiaj to spotkanie organizujemy i mi jest strasznie, mi jest, ma wielki zaszczyt powitać byłego wrocławskiego kolibranta, jakim jest pan doktor, który ostatnimi czasy wydał nową książkę Kapitalizm, socjalizm i prawa własności, która będzie dzisiaj tematem naszego spotkania. Moderatorem naszej dzisiejszej dyskusji będzie kolega Stanisław Kwiatkowski z Instytutu Misesa, więc już nie przedłużając, oddaję głos i życzę ciekawej, ciekawej dyskusji. Dziękuję bardzo. To może tylko tytułem wstępu właśnie chcieliśmy podziękować Kolibrowi Wrocław za wysiłek organizacyjny i Stowarzyszeniu Civitas Christiana za ugoszczenie nas tutaj. Nasz dzisiejszy gość, dr Mateusz Machaj, jest wrocławskim ekonomistą, który, jak sam pisał kiedyś na swojej stronie, czy dalej jeszcze wisi, zajmował się podbijaniem wrocławskich uczelni, to znaczy wszystkie uczelnie, które wykładały coś o ekonomii, uczelnie publiczne, musiały w pewnym momencie mieć z nim coś wspólnego, czyli wykładał na Uniwersytecie Przyrodniczym, wykładał obecnie, obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Wrocławskim, doktoryzował się na Uniwersytecie Ekonomicznym. Był wielokrotnym stypendystą amerykańskiego Mises Institute, publikował w kraju i za granicą, zarówno w polskich prestiżowych ekonomicznych czasopismach, jak i zagranicznych, takich jak Ekonomista czy Critical Review. Także można było poznać jego działalność publicystyczną, w, zarówno na stronach Instytutu Misesa, na stronach Kryzys Blogu Instytutu Misesa, jak i mediów nieco bardziej mainstreamowych, jak Rzeczpospolita. Um, więc nie przedłużając, yy, Mateuszu, dlaczego warto było napisać tę książkę? Yy, najpierw dziękuję serdecznie za zaproszenie yy, i za organizację Silidis Christiana, przede wszystkim Kolibrowi. Yy, I dziękuję Państwu za przyjście tutaj na to spotkanie. Yy, dlaczego było warto napisać tę książkę? Przyznam się, że otrzymałem to, panie, to pytanie dwie minuty temu, jeszcze przed wejściem. I przyznam, że jest to pytanie najtrudniejsze, jakie mogłem otrzymać. Trudniejsze w zasadzie niż jakiekolwiek pytanie bardziej techniczne o to, co jest w książce napisane. E, bo muszę próbować uzasadnić ten e, projekt e, pod kątem biznesowym. Coś, co jest bardzo trudne w pracach doktorskich, które są pisane w Polsce i nie tylko w Polsce. Może jakie koszty alternatywne. Jakie koszty alternatywne, tak. E, dlaczego było warto napisać tą książkę? E, może tak, dlaczego warto było napisać, zacznę od prostszej odpowiedzi, dlaczego było warto napisać ten doktorat? A warto było napisać ten doktorat, bo wydaje mi się, że pewna prosta obserwacja, tak jak piszę we wstępie tej książki, pewna prosta obserwacja, której kiedyś dokonałem pracując nad analizą modelu Oscara Langego o socjalizmie, pewna prosta obserwacja, którą mi się tam udało, której mi się tam udało dokonać, poprowadziła mnie do konkluzji, że warto by ją trochę rozwinąć i zastanowić się nad konsekwencjami bardziej generalnymi tejże prostej obserwacji. Nie zdradzę jaka to obserwacja, proszę zajrzeć do książki i przeczytać. E, oczywiście żartuję trochę, bo pewnie w toku, w toku rozmowy to wyjdzie e, dokładnie. A dlaczego książka? E, głównie dlatego, że mój styl pisania e, jest e, trochę mniej naukowy, a bardziej publicystyczny. E, pod pewnymi względami można to traktować jako, jako zaletę, pod pewnymi jako wadę. Wadę pewnie w świecie naukowym, bo posługuje się kolokwializmami i troszeczkę zbyt swobodnym językiem czasami przebarwionym, za bardzo zabarwionym jakimiś dziwnymi, poetyckimi sformułowaniami. A jako zaletę można to traktować, dlatego że staram się jednocześnie adresować swoje opracowania naukowe do w miarę szerokiego grona i nawet jeśli opisuję jakieś bardziej techniczne rzeczy, to stawiam sobie za cel taki, żeby to wyjaśnić w taki sposób, żeby była to, mówiąc właśnie kolokwialnie, w stanie zrozumieć moja ukochana babcia i mówię zupełnie poważnie. Eee, także odpowiedź dlaczego eee, na ten temat, dlatego że uważałem, że e, to co poruszyłem w tym e, doktoracie e, jest dosyć istotne, bo na początku chciałem pisać doktorat o polityce pieniężnej, o czymś co bez wątpienia jest istotne 
i co jest palącą kwestią od lat, jest palącą kwestią dzisiaj i jest z pewnością ważniejsze niż to, co napisałem w tym doktoracie. Niemniej jednak rzecz, nad którą pracowałem przy krótkim artykule, okazała się trochę bardziej interesująca i pewne konkluzje, które wychodzą z tych opracowań, myślę, że również mogą mieć zastosowane, zastosowanie do niektórych narzędzi polityki pieniężnej, która jest obecnie prowadzona. A oprócz tego jako projekt komercyjny, dlatego że mam nadzieję, że w miarę książka będzie strawna dla szerszego grona odbiorców niż tylko środowiska naukowego w Polsce, które ma łatwy do niej dostęp przez czytelnie. To taka odpowiedź, dlaczego, dlaczego warto, myślę, albo warto było spróbować napisać, chociaż trochę to trwało, bo doktorat był obroniony prawie 5 lat temu, w czerwcu. Co ciekawe, też ciekawostka historyczna, doktorat został obroniony, 9, nie 9, został obroniony 4 czerwca 2009 roku, czyli 20 lat po tym, jak w Polsce skończył się komunizm. Podobno. No tak. W takim razie, skoro rozumiem, że kosztem alternatywnym głównym tego byłaby praca doktorska o polityce pieniężnej. I tak. to jest to, co straciliśmy przez tak. to, że zyskaliśmy tę książkę. Ale rozumiem, że te tematy nie są do końca tak bardzo rozdzielone, ponieważ w tej książce też odwołujesz się do teorii pieniężnej. Piszesz o, o, o misesowskim rozumieniu pieniądza i piszesz też o pewnym ekonomiście, co wygląda bardziej chyba jest socjologiem, antropologiem, tak? Pan Graeber. Tak, tak. Um, I wydaje mi się, że jest to jedna z, jest to jedna z takich ciekawszych um, i też nie ukrywajmy bardziej chwytnych, bo jako dzieło naukowe takie książki oczywiście mają dwojaką, dwojakie zalety. Po pierwsze dla ludzi, którzy chcą się zainteresować szkołą osjacką, oczywiście je polecamy, ponieważ mają też części, które są zrozumiałe dla każdego, natomiast też dla ludzi, którzy są głębiej zainteresowane, y, oczywiście, y, oczywiście są tym bardziej polecane. Natomiast wydaje mi się, że akurat ta część dotycząca, dotycząca Graebera jest taka niejako dla wszystkich. Więc jakbyś mógł nam co nieco powiedzieć, dlaczego ten fragment tu się pojawił i dlaczego jest to ciekawe. W, w ostatnich latach, czego wszyscy jesteśmy świadkami, doszło do powstania czegoś takiego, co się nazywa kryptowalutami, tak? Jeśli do, nie, cyfrowalutami. Kryptowalutami, kryptowalutami tak? Kryptowalutami. Najsłynniejszy z nich oczywiście jest Bitcoin. Ostatnio, teraz niedawno słyszałem e, o tej islandzkiej, ona Aurora Coin chyba się nazywa, tak? Też interesujący projekt. E, wraz z powstaniem tych walut e, no, ponownie zaczęto gorąco dyskutować o kwestii tego, czym jest pieniądz i jak może do, dojść do jego powstania. I czy może dojść do powstania czegoś takiego jak pieniądz, który jest w pewnym sensie pusty, to znaczy jest pusty w tym sensie, że nie ma bezpośredniego technologicznego powiązania kosztów produkcji tego pieniądza z jego nominałem, czy z jego wartością. I Bitcoin i Aurora Coin wydają się być właśnie takim przykładem. Tymczasem widzę w swoich opracowaniach, w swoim tak zwanym teoremacie regresji, w zasadzie stawiał, e, w zasadzie, trudno powiedzieć, ale w sumie stawiał tezę, że e, takie waluty raczej nie będą w stanie zaistnieć. Oczywiście bardzo trudno mu było przewidywać zaistnienie takich walut w czasach, w których nie było komputerów e, stosowanych i gdy w zasadzie do wyboru mieliśmy dwie opcje, albo posługiwać się pieniądzem w całości opartym na zaufaniu, które to zaufanie nie było ograniczane niczym innym niż tylko wolą władcy czyli gorącym powietrzem wydobywającym się z ust, a z drugiej strony ograniczeniem stricte towarowym, które wynikało po prostu z fizycznej niemożliwości zwiększenia ilości podaży pieniądza na rynku, jak było przy standardzie kruszcowym, złotym albo srebrnym. Natomiast ta nowa sytuacja technologiczna sprawia, że te waluty okazuje się, że mamy coś, co jest w pewnym sensie pośrodku, bo z jednej strony nie istnieje tutaj ograniczenie technologiczne przy tych walutach, więc yy, mogą być produkowane, znaczy koszt ich produkcji jest dużo tańszy niż, niż, niż wartość, którą mają poszczególne jednostki. Yy, w przypadku złota zawsze yy, wartość jednostki była jakoś powiązana z kosztem jego produkcji, bo trzeba było zainwestować w technologię, wydobyć złoto z ziemi czy srebro yy, i poświęcić na to niezbędne czynniki produkcji. Yy, także z jednej strony to ten to powiązanie zostało złamane, ale z drugiej strony mamy jednocześnie wprowadzone pewne reguły gry, które e, mogą być
być dosyć jasno zdefiniowane i które mogą wprowadzać konwencjonalne ograniczenie, które jest dużo, dużo silniejsze od ograniczenia w postaci gorącego powietrza z ust władcy, ewentualnie w postaci konstytucji, która ponoć jest rzeczą bardzo mocno władzę ograniczającą. Co widać na przykładzie takich krajów jak Ukraina, prawda, które konstytucję miała. Także jest to, myślę, kierunek, jest to interesujący kierunek badań związany z tymi kryptowalutami, chociaż póki co trudno nazwać kryptowalutę, którąkolwiek z tych kryptowalut jakimś powszechnie akceptowanym środkiem wymiany. Niemniej jednak badanie może być jak najbardziej interesujące. A wspominając przy tym Grabera, czy Grabera, jego sugestia jest taka, że ten tradycyjny opis wykształcenia się pieniądza, czyli z towarów, z użytecznych towarów, jak początkowo, nie wiem, z jakieś kamyczki jubilerskie, sól, cukier, tytoń, aż do standardu złota i standardu srebra, to wykształcenie się, to wykształcenie się pieniądza było pewnym teoretycznym opisem, który się pojawiał w opracowaniach szkoły astriackiej, ale również się pojawiał w opracowaniach szkoły neoklasycznej. Chociaż to opracowanie było mocno nierealistyczne, ale pojawiało się to też w szkole klasycznej, czyli jak gdyby tej wcześniej, bo ta szkoła neoklasyczna to już jest w zasadzie XX wiek, a szkoła klasyczna to jest to, co było wcześniej, w XIX i w XVIII wieku. I opracowanie, opracowania te były bardzo zbliżone do tego, co opisywali przedstawiciele szkoły stojackiej, ale również niemieccy ekonomiści, którzy w międzyczasie formułowali tezy praktycznie no, takie same, a przynajmniej bardzo podobne do tego, co się pojawiało w późniejszych opracowaniach austriackich. I Graber ten opis kwestionuje, to znaczy uważa, że on jest nierealistyczny mocno, ponieważ deprecjonuje rolę długu. Jak on to nazywa, jego badania antropologiczne zdają się sugerować, że dług jednak tutaj jest dużo istotniejszym czynnikiem. Tymczasem, tak jak krótko opisuję na, na tą jego sugestię, z pewnością, znaczy nie widzę sprzeczności w jego badaniach antropologicznych z tym opisem klasyczno-niemiecko-austriackim. Wydaje mi się, że te opisy są bez problemów do, do pogodzenia, ponieważ ten opis teoretyczny, klasyczno-austriacko-niemiecki pokazuje, znaczy tłumaczy, czym jest pieniądz i tłumaczy, jak poszczególne dobra uzyskują swoją wartość dzięki temu, że mają jakieś wykorzystanie najpierw niemonetarne, a następnie monetarne. A Graber opisuje jakieś konkretne przykłady. Jak gdyby nie ma sprzeczności między, między tym, co on pisze, a tym, co jest opisywane w, w tym teoretycznym schemacie. Przynajmniej ja tak sądzę. Dług poza tym może grać jakąś swoją rolę, tylko że sam dług jak gdyby nie, nie może być uważany za coś finalnego, bo Dług e, zawsze jest do czegoś dyskontowany, zawsze prawda, coś stoi za długiem, bo to jest dług w czymś, więc jak gdyby tutaj jest zawsze pytanie w czym, prawda? E, i, I o ile mogą stać się środkami wymiany takie środki dłużne, papiery dłużne, czy nieistniejące obietnice fizycznie, ale, ale słowne obietnice na przykład weksle na konie albo, albo na krowy, Yy, mogą się też stać środkami wiany, ale też głównie dlatego, że one są dyskontowane do czegoś, co jest wartościowe i co jest jakimś, jakimś przydatnym dobrem. I tutaj też od razu chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś miałby w trakcie yy, naszej rozmowy jakieś pytania, to, to proszę się zgłaszać i będziemy tak starali się Państwa też wciągnąć, bo myślę, że dużo ciekawsze tak. będzie, jeżeli to będzie dialog. Konwencja jest otwarta. Konwencja jest otwarta, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, yy, jakieś trudne pytania na temat Bitcoina, i jaki będzie jego kurs za miesiąc, to można oczywiście próbować zadawać. Um. Wiem, ale nie powiem. W sensie, jakbym wiedział, to na pewno bym nie powiedział. O, może tak. Ale to w takim razie, tak jeszcze trochę na tym, kontynuując ten, ten wątek, to czy uważasz, że w takim razie przykłady Grabera o tym, że twierdzi, że w pewnym momencie ten pieniądz jakoś tak odrywa od tego, co za nim stoi i tak naprawdę dokument oparty tylko i wyłącznie na długu, który dla niego tak już w gruncie rzeczy nie wiadomo długu na co się opiera, czy nie jest to argument tak naprawdę za tym, że Bitcoin może stać się powszechnym środkiem wymiany? Tak, to znaczy ja sobie wyobrażam jak najbardziej. Zresztą to nie jest też sprzeczne z tym, co się pojawiało w tych opisach niemiecko-austriackich, bo niemiecko-austriacki opis mówi tylko o tym punkcie początkowym, że jakieś dobro musi mieć niemonetarną wartość, czy niemonetarne wykorzystanie po to, żeby zaczęto je nabywać, żeby wiedzieć po jakiej cenie je nabywać, po prostu. Ta, ta, taka prosta, 
dosyć no, trudna do zakwestionowana obserwacja. Po prostu to coś, musimy wejść jakoś w posiadanie tego czegoś, co ma stać się pieniądzem. I tak samo jest tutaj nawet z tymi oderwanymi instrumentami dłużnymi. One na początku muszą mieć jakąś po prostu cenę, po jakiej, po jakiej je nabywamy, a z czasem mogą się całkowicie oderwać. Zresztą nie wystarczy popatrzeć na naszą gospodarkę, przecież polski złoty czy jakakolwiek inna papierowa waluta na świecie, już teraz nie papierowa, tylko nawet powoli elektroniczna, jakakolwiek inna waluta najpierw zaczynała od jakiegoś realnego pokrycia, a potem jak już zaczynała funkcjonować dostatecznie długo w obrocie, ludzie się do niej przyzwyczajali, no to została oderwana od, od swoich korzeni, czyli od tego przywiązania do towaru bezpośrednio. To samo się może stać, tak mi się wydaje, nawet bez zastosowania jakiegoś bezpośredniego środka przymusu w postaci, no, wojskowo-policyjno-sądowej interwencji państwa. A to upatrywalibyśmy gdzieś tego źródła wartości w czymś, co jest zupełnie całkowicie cyfrowe i jakby nie potrafimy znaleźć tego niczego namacalnego, co stoi za Bitcoinem, prawda? Znaczy coś tam potrafimy, bo zdaje się, że zaczęło się od jakiejś tam... Ta, ten pierwszy Bitcoin miał jakąś taką cenę powiązaną, nie wiem, z czym, z kawałkiem pizzy e, czy czegoś. Znaczy, z pewnością występuje dosyć mocne oderwanie obecnej wartości od tego, co było kiedyś, ale zdaje się, że po jakiejś wartości jakaś pierwsza transakcja nastąpiła nabycia tych bitcoinów. Zresztą to może być nawet wartość czysto no, kolekcjonerska. No, tak? Ktoś mógł po prostu nabyć coś ze względów kolekcjonerskich. I najistotniejsze jest to, że jest zawsze ten pierwszy początkowy krok, który musi być wykonany, jakieś dobro musi być nabyte, Dlatego, że ktoś widzi w nim wartość jakąś niepieniężną, tak? bo nabywa je po to, żeby je mieć samemu, skoro inni wszyscy tego nie akceptują. A z czasem, po tym jak inni dostrzegają, że staje się coraz bardziej powszechnie akceptowane, to oczywiście to coś może urosnąć do rangi pieniądza. Czy Bitcoin albo jakaś inna waluta stanie się takim, takim pieniądzem? Trudno mi w tej chwili rozstrzygać. Raczej jestem mocno sceptycznie nastawiony do tych pomysłów. Aczkolwiek bardzo bym się ucieszył, gdyby się sprawdziły, bo byłby to dosyć osobliwy i ciekawy przypadek, jakby można było iść na zakupy z, pienio... z telefonem komórkowym bez konieczności korzystania z jakiegokolwiek pośrednika finansowego, a już w ogóle bez konieczności korzystania z wymiany walut emitowanych przez banki centralne światowe. Przy czym coś mi podpowiada, że nawet jeśli by taka, pomijając pewne problemy, że nawet jeśli by taka możliwość wystąpiła, to najprawdopodobniej zostałaby unicestwiona przez aparat rządowy w ten czy w inny sposób, bo jakieś pewnie pretekstem byłyby konieczności regulacyjne. Natomiast nie wyobrażam sobie, bo, bo gdyby taką walutą na przykład, gdyby Bitcoin stał się światową walutą, to by oznaczało ogromne kłopoty dla całego sektora finansowego, ogromne kłopoty dla wszystkich systemów emerytalnych, ogromne kłopoty dla wszystkich budżetów państw na całym świecie. W zasadzie wszystkie mogłyby od razu zbankrutować. Także myślę, mogłyby, że do tego nie dojdzie. Nie, nie mogłyby się przekwalifikować na bycie bankami bitcoinów? To znaczy pewnie by w końcu musiały się przekwalifikować, tylko pytanie jak, jakie będą po drodze trupy po drodze tego procesu. Tak? Co, jak gdyby człowiek się może do wszystkiego dostosować generalnie. No i tam jakaś zmiana walutowa też może nastąpić. Tak? Tylko pytanie, czy ten proces adaptacyjny nie będzie na tyle bolesny, że ktoś na pewno zaoponuje. I to byłby proces dużo bardziej bolesny pewnie niż w czasach Wielkiej Depresji. Więc prawdopodobnie nie, 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 nie dożyjemy, nie zobaczymy tego. Chociaż byłoby to naprawdę bardzo ciekawe, że, że no mówię, mając każdy telefon komórkowy, miałby od razu przy sobie portfel i omijałby cały sektor bankowy, który na przykład teraz korzysta na tym, że ma zdolność do kreowania depozytów z powietrza, praktycznie bez żadnego podparcia. Chociaż niektórzy twierdzą, że tam jakieś podparcie musi być w aktywach i tak dalej. W gruncie rzeczy tutaj Joseph Schumpeter ma rację, pieniądze są tworzone zasadniczo z powietrza w systemie bankowym i system bankowy może to robić oczywiście dlatego, że ludzie z niego korzystają. Tak samo rząd może emitować dług, który przekracza 100% PKB, który osiąga niebotyczne rozmiary właśnie między innymi dlatego, że jest z tym sektorem bankowym powiązany i że papiery rządowe są akceptowane jako podstawowe zabezpieczenie w tym systemie. Więc gdybyśmy nagle stworzyli alternatywną walutę, która wychodzi poza te transakcje, która pozwala się odłączyć od tego oficjalnego systemu, to wszystko, co się na nim opiera, zaczęłoby się powoli załamywać. Dobrze, to w takim razie... Bo tak 
odchodzą z odrobiny od tematu Bitcoina, ale, ale przez pewne skojarzenie, kiedy mówiło się o tych kosztach produkcji tego pieniądza, to pamiętam, że czasami w dyskusjach pojawił się argument, że koszt produkcji Bitcoina nam też istnieje, bo jest energia elektryczna, która jest używana przez procesory do, 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 do wykuwania, wydobywania, tak to chyba trzeba przetłumaczyć, ten proces okay. miningu Bitcoinów. I tak skojarzyło mi się z, z pewnym terminem, który też pada w Twojej, w twojej książce, który może być o nim o odrobinę więcej opowiedział, taki termin jak rzadkość energetyczna Ziemi, która pojawia się jak dla mnie był to termin zupełnie nowy, kiedy, kiedy czytałem twoją, twoją, twoją książkę i yy, a wydawało, wydawało mi się, że w literaturze tematu jestem względnie oczytany i że nawet jeżeli nie czytałem tego wszystkiego, to przynajmniej nie zaskoczysz mnie nazwiskami albo terminami, a tutaj, yy, a tutaj niespodzianka, więc jakbyś może mógł nam opowiedzieć coś więcej, czym jest rzadkość energetyczna na Ziemi i jaki ona ma związek z yy, komparatystyką pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem. Ja też byłem zaskoczony, jak na to trafiłem. Nawet nie jestem pewien, czy osoba, którą przywołuję w tym kontekście, używała takiego terminu rzadkość energetyczna. Wydaje mi się, że w trakcie lektury, a mowa o Georgesku Rogenie, wybitnym uczniu Josepha Schumpetera, wydaje mi się, że w trakcie lektury jego prac doszedłem do wniosku, że to by było dobra nazwa, rzadkość energetyczna Ziemi. Większość, jeśli nie wszystkie modele stosowane w ekonomii, tej mikroekonomii, czyli przedstawiającej procesy lokacyjne dóbr, opiera się na takiej tezie, że w zasadzie zasoby są odnawialne. To są takie dwa założenia, że wszystkie zasoby są odnawialne, a drugie założenie jest takie, że wszystkie zasoby są w jakiś sposób względem siebie substytucyjne. To znaczy można zastąpić jeden zasób innym zasobem bardzo łatwo, że jeśli brakuje nam jakiegoś konkretnego zasobu z zakresu dóbr kapitałowych, to możemy go łatwo zastąpić na przykład odpowiednią ilością wykwalifikowanej pracy. I Rogen przez całą swoją karierę zajmował się zwalczaniem tych dwóch założeń i podkreślał, że to jest kompletnie nierealistyczne. Modele wzrostu na przykład też stosowane w makroekonomii w dużym stopniu opierają się opierają się na takich założeniach. I czytając Rogena, który przedstawiał pewne proste, pewne proste konkluzje dotyczące życia człowieka, czytając Rogena dostrzegłem ogromny potencjał w jego pracowaniach, które są w zasadzie dzisiaj no, prawie całkowicie zapomniane, więc nie mogłem sobie odpuścić przyjemności wspomnienia o tym, a jeśli dobrze pamiętam, to jest rzecz, która jest dodana do doktoratu, bo wydaje mi się, że w, tak, jestem już teraz na 99% pewien, że Rogena czytałem już po obronie i stwierdziłem, że czytając tę jego pracę, że idealnie nadaje się do tego, żeby zamieścić odwołanie do niego pod, w drugim rozdziale, a propos właśnie rzadkości energetycznej Ziemi. Generalnie rzecz biorąc, obserwacja Rogena zaczyna się od ustalonych praw fizyki, których nikt, nikt nie kwestionuje. A mianowicie prawa fizyki dotyczące termodynamiki są takie, że człowiek bez względu na to, jakie, co jest, jest istotne, bo bez względu na to, jakie źródła energii stosuje, to zawsze przekształca energię bardziej użyteczną w energię mniej użyteczną. Choćby to były nie wiadomo jak bardzo odnawialne e, źródła energii, to zawsze musimy się godzić z faktem, że e, na Ziemi występuje pewnego rodzaju rzadkość energetyczna i człowiek przyjmuje energię w jednej formie, a potem uwalnia ją w formie dużo mniej użytecznej, takiej odznaczającej się wyższym stopniem nieuporządkowania, takiej, z której jest dużo trudniej korzystać. Także mimo, że bilans energetyczny wychodzi niby na zero zawsze, bo e, jest zasada zachowania energii, to z drugiej strony zawsze pobranie tej energii i potem uwolnienie w innej formie oznacza, że to, co zostaje uwolnione, choćby nie wiadomo, jak odnawialne zasoby były, to, co zostaje uwolnione, nie może zostać ponownie wykorzystane. No i to jest dosyć ciekawa obserwacja, która prowadzi nas do konkluzji takiej, że kiedyś wszyscy umrzemy. I mam tu na myśli oczywiście cały gatunek ludzki. Tak, to ma pewne, pewne implikacje teologiczne. Natomiast ma jak najbardziej przede wszystkim implikacje ekonomiczne, szczególnie z punktu widzenia mieszkańców Ziemi. Tak? Choćbyśmy nie wiadomo jak się rozwijali, to prędzej czy później Ziemia zostanie zużyta. Zostanie się zasobem, który jest po prostu zużyty i trzeba będzie porzucić Ziemię. Przeprowadzi się po prostu na jakąś inną planetę. Co jest wykonalne, bo póki co wydaje się, że najbliższa katastrofa, taka którą przewidujemy, to będzie zapewne dotyczyć gaśnięcia Słońca, które się zacznie za jakiś czas, pewnie wtedy, kiedy już dawno skolonizujemy inne planety. 
Niemniej jednak musimy się godzić z tym faktem, że Ziemia yy, to, to może trwać setki tysięcy lat, tak? yy, że Ziemia w pewnym momencie się skończy, więc musimy, yy, przyjmując ten fakt, że mamy ograniczone zasoby i one nie są w pełni odnawialne, musimy postarać się je wykorzystać w możliwie najlepszy sposób, w możliwie najbardziej produktywny sposób, w taki sposób, który gwarantuje nam najwyższe tempo wzrostu gospodarczego i najbardziej zaawansowany postęp technologiczny, jeśli chcemy myśleć o tym, żeby Ziemię jak najszybciej opuścić. I to żyli, tak, w, w celu właśnie znalezienia jakiegoś innego miejsca. Także to, ta obserwacja Rogena rzuca pewien, pewien interesujący akcent, pewne interesujące światło na, na całą debatę dotyczącą wykorzystania surowców naturalnych. Tak, Rogen na przykład w swoich opracowaniach zasadniczo pokazuje, że no, sam pomysł na przykład odnawiania jakiegoś konkretnego E, powiedzmy jeziora, mamy jakieś jezioro, które jest, wszystko jest na wymarciu w tym jeziorze, to odnawianie tego jeziora, budowanie na nowo tam flory i fauny, tak naprawdę będzie kosztować w pewnym sensie więcej energii niż to, co otrzymamy w zamian. Że jak gdyby i tak y, wszystkie środki, które będziemy na to, na to musieli zużyć, w zasadzie będą oznaczały, że i tak wyjdzie nam na to, że to nieuporządkowanie energetyczne będziemy zwiększać, mimo że tam mogą piękne kwiaty rosnąć i ciekawe, ciekawe zwierzęta żyć. W związku z tym trzeba być bardzo ostrożnym w tych rekomendacjach dotyczących, dotyczących sensownego wykorzystania zasobów, bo co to znaczy sensowne wykorzystanie zasobów, tak? jaki, jest nas, jaki jest nasz konkretny cel. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zaraz od razu zatruwać całe środowisko naturalne albo je niszczyć, ale chodzi o to, żeby mieć na względzie ten fakt, że człowiek żyje na powierzchni ziemi, korzysta z surowców, które są mu dostępne i powinien je wykorzystywać w taki sposób, które będą gwarantować mu możliwie najlepsze e, opcje na przyszłość. Tyle. I wydaje mi się, że to jest e, dosyć ciekawa analiza, która, która, którą mało kto porusza. To znaczy teraz oczywiście ochrona środowiska, e, tak teraz ochrona środowiska m, jest zagadnieniem poruszanym w, w ekonomii, no, ale z troszeczkę innej strony, głównie od ekonomii globalnego ocieplenia, prawda? No, przepraszam, a co na tą analizę? Pewnie się z nimi konsultował, nie? Chyba. A co to jest niepoprawne, to co powiedziałem? Nie, oczywiście, że to jest poprawne, tylko że zakładanie, że, ener że energia, która jest na Ziemi, jest jedyną dostępną w tym momencie, to jest jakiś kłamek. No nie, nie, nie. Mhm. Aha, to wiem o co Panu chodzi. Technologicznego. A, oczywiście, 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 to jest druga ważna sprawa, jak najbardziej. E, bo to mogło zabrzmieć, że są dostępne w tej chwili źródła energii i koniec. A oczywiście tutaj bardzo słuszna uwaga. Yy, cały czas, bo jak gdyby przyjmując też tą perspektywę, można by stwierdzić, że wizja maltuzjańska jest poprawna. Prawda? Przy przyroście liczby ludności i przy istniejących zasobach oczywiście czeka nas tylko walka o nie. Nie, tak nie jest. Jak najbardziej ma Pan rację, że przecież jest...